il mondo di Minecraft è pieno di misteri ed ogni giorno giocatori su giocatori si imbattono in qualcosa che non conoscono. Oggi andremo a scoprire la misteriosa storia di Annabelle. Tutto inizia il 26 gennaio del 2019, quando su un gruppo Facebook americano di Minecraft un ragazzo di nome Oliver scrive questo post. Ciao a tutti, sono sempre io, Oliver, quello del post di ieri che ha problemi con la redstone. Ecco, io spero che tutto questo sia solamente uno scherzo di Minecraft o qualcosa del genere. Nel dubbio vi racconto cosa mi è appena successo. Ero nel mio mondo vanilla, gioco su questo mondo da circa una settimana e fino ad ora mi era sembrato del tutto normale. Tutto è successo qualche ora fa. Sono andato nel nether a cercare la fortezza e al mio ritorno nel mondo normale era notte fonda. Ho deciso quindi di andare a dormire per far tornare subito il giorno, ma appena entrato nella mia stanza mi sono accorto che sopra il letto c'era una sorta di mini personaggio seduto. Non so come sia possibile visto che non ci sono mod nel mio mondo, ma vi giuro che era così. Aveva la skin di una ragazza, sembrava una sorta di bambolina, seduta proprio lì, sul mio letto. Già fino a qui la situazione è abbastanza paurosa, ma fidatevi, non finisce qui. Ho cliccato comunque sul letto per far passare la notte, ma appena il mio personaggio si è sbagliato, ho iniziato a prendere danno, ma tanto danno, due cuori al secondo. Mi sono alzato, rimanendo con quattro cuori, mentre fuori non era ancora passata la notte. All'improvviso, sempre appena alzato, appare un messaggio in chat da parte di una certa Annabelle, che scrive «Ciao, vuoi giocare con me?» Non ho risposto e preso dal panico ho chiuso il mondo di gioco. Spaventato ho chiamato un mio amico e l'ho invitato subito a casa mia. Appena arrivato siamo rientrati insieme nel mondo, ma la bambina, bambola, quel che sia, non c'era più. Abbiamo giocato insieme per qualche ora, ma non l'abbiamo mai più ritrovata. Dopo cena il mio amico se n'è andato e la cosa che mi ha fatto spaventare di più di questa storia è che appena il mio amico ha chiuso la porta per andarsene, in chat è riapparso il messaggio. Ciao, puoi giocare con me? Ho realmente paura a giocare in questo mondo, ora ho appena chiuso e vi sto scrivendo questo messaggio. Aiutatemi, che cosa dovrei fare? Il post principale finisce qui, si continua poi con i commenti che sono ben 128. Un ragazzo scrive, fatti coraggio e chiedigli perché è lì da te. Oliver ha risposto a questo commento scrivendo, glielo ho chiesto e mi ha risposto con questa frase, questo era il mio mondo una volta, sono crashata e ora sono rimasta intrappolata qui per sempre. Vuoi giocare con me? Il post va avanti con tantissimi commenti e con tantissimi consigli, ma Oliver scrive che dopo la prima domanda ogni risposta di questa Annabelle era sempre la stessa. Vuoi giocare con me? Ma il mistero si infittisce ancora di più, quando tra i commenti arriva un altro ragazzo che racconta esattamente la stessa storia vissuta da Oliver. Fatto sta che il mistero rimane ancora irrisolto. L'unica ragazza che forse si è avvicinata è Emma, una ragazza che nei commenti fa un appunto molto interessante. E cioè che proprio in quel giorno, il 26 giugno del 2019, al cinema usciva proprio Annabelle 3, un film che come protagonista ha proprio la bambola di nome Annabelle. Che sia solamente uno scherzo del destino o che Minecraft in realtà in quei giorni stesse in un qualche modo sponsorizzando il film di Annabelle, facendo qualche scherzetto a qualche giocatore all'interno del gioco, questo non lo possiamo sapere. Ma diciamo che se prima o poi uscirà un quarto film della saga di Annabelle, ecco, quel giorno cercheremo di non giocare a Minecraft. Ed eccoci fiammi fieri alla fine del mistero di questa settimana. Io mi limito come sempre a raccontarvi la storia, tutte le supposizioni, se crederci o non crederci. Sta a voi qui sotto nei commenti. Io vi ricordo però una cosa importantissima, cioè che questa sera alle 20.30 saremo in live su Twitch con l'appuntamento finale della serie del fischiatore. Quindi questa sera non potete mancare. Potete cercarmi con MatteoFair97 se avete l'applicazione di Twitch sul vostro cellulare o sul vostro computer. Oppure se non ce l'avete potete guardarmi cliccando il link qui sotto in descrizione che è questo qua. Io fossi in voi non mancherei perché questa sera credo che ne succederanno veramente di tutte perché sarà l'ultimo episodio prima di entrare poi nel mondo di Annabelle. Quindi non mancate che scopriremo insieme come finirà questa avventura super paurosa. Già, già inizio a scappare. Mi raccomando puntuali e da a fare tutto al suo missione. Mi piace a questo video, un commento qui sotto, mi raccomando e linea allo studio!